Nell'ambito della sicurezza di genere, sicuramente i capisaldi della strategia delle polizie di Stato contro la violenza di genere sono la prevenzione, la repressione, il contrasto, la formazione, l'informazione e la comunicazione. Nell'ambito preventivo è molto importante la sicurezza partecipata, ovvero fare in modo che istituzioni, forze dell'ordine, privati cittadini, associazioni operino insieme nell'ambito di protocolli e linee di guida condivise, sempre rimanendo nell'ambito delle loro competenze. Dal punto di vista preventivo è importante anche operare in un'ottica predittiva, perché purtroppo le donne che sono vittime di violenza spesso non si rivolgono all'autorità se non quando vi è una fase avanzata della condotta delittuosa e questo determina una sottovalutazione che in genere è un pericolo che deve essere affrontato anche a volte indipendentemente dalla volontà delle vittime stesse per tutelare eventuali minori che sono spesso vittime indirette di violenze assistite eh, da parte di coloro che sono i loro cari. Quindi in quest'ottica di prevenzione predittiva la Polizia di Stato tramite il protocollo EVA ha deciso di standardizzare le procedure in occasione dei primi interventi durante le liti in famiglia che sono gran parte degli interventi operati dal personale che opera nel servizio di controllo del territorio e acquisire tutta una serie di informazioni che verranno inserite in una relazione a fine turno che verrà a sua volta caricata in un database e tutte queste informazioni costituiranno un patrimonio informativo utile a altri equipaggi di polizia, anche di altri uffici che saranno chiamati a intervenire successivamente nello stesso ambito familiare, in modo che possano essere a conoscenza dell'eventuale presenza di minori, dell'eventuale presenza di armi, del fatto che ci siano state o meno denunce, querele, referti e nel momento in cui arrivano sul luogo eh, in cui vengono in, inviati dalla centrale operativa, magari su richiesta di persone strane al nucleo familiare che sono attratte dalle urla o dei pianti dei bambini o degli anziani presenti, grazie al patrimonio informativo progresso saranno in grado di ricostruire la dinamica dei fatti, di separare immediatamente la vittima dall'aggressore ed adottare immediatamente qualora ci siano i presupposti e eventuali provvedimenti come l'arresto dell'aggressore in flagranza.